Dear 10th standard students in exercise number 4.1 Check whether which triangles are similar and find the x Adala first subdivision x kudukkala Second subdivision adha x kudutthirukkaangu Adala first subdivision adha x kandu pidikku veenna Rendu triangle similar aan kandu pidikku veenna Actually in the diagram ungulukku kudutthirukkaangu Oru diagram kudutthu similar aa Apdini sultu kettirukkaangu First of all Similar, அப்படினா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் Similar For example, ஒரு பெரிய பேப்பர் இருக்கு அதை நிறைய நோட்ஸ் எதிர்க்கீங்க அதை கடையில் போய்ட்டு மினி ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க அதை சின்னதாக்கி கொடுத்துருவோம் அப்போ அதை அதுவும் பார்க்குறது ஒரே மாதிரியே இருக்கும் சிமிலர் அப்போ ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சைஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் சின்னதாகிட்டு இருக்கும் மினி ஜெராக்ஸ் உங்களுடைய பெரிய ஃபோட்டோ இருக்குது ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவாக மாற்றுறீங்க அதை அப்போது ஒரே மூஞ்சி தான் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் அப்படியே தான் இருக்கும் கண்ணு மூக்கு எதுவுமே இடம் மாறாது ஆனால் சின்னதாகிட்டு இருக்கும் அது பேர் தான் சிமிலர் அப்படின்னு சொல்கிறது தாஜ்மஹால் போய் வாங்கிட முடியாது அதே மாதிரி செஞ்சு வைப்பாங்க சிமிலராக இருக்கும் அதை பார்த்தா தாஜ்மஹால் மாதிரியே இருக்கும் எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே அது பேர் தான் சிமிலர் இப்போ சிமிலர்னா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் சில சைசஸ் எல்லாமே அப்படி சுருங்கிட்டு இருக்கும் அல்லது சைசஸ் எல்லாம் பெருசாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் சிமிலர் இப்போ இதில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலரான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னா நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு சம் நடத்தும் போது எந்தெந்த ரூல் அப்ளை ஆகுதுன்றத சொல்லிக்கிட்டே வரும் நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள் ஃபைன் இதோ ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் ஒன்று இதோ ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஒன்று ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் தெரியணும் உங்களுக்கு இதோ சின்னதாக ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ஏஇடி சின்ன ட்ரையாங்கிள் பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஏசிபி ஏசிபி அல்லது ஏபிசி அப்படின்னா சொல்லலாம் நீங்கள் இதில் எப்படி பேர் இருக்குன்னா நீங்கள் சொல்லலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ நான் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை தனித்தனியாக வரைஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் மட்டும் வரையிறேன் பாருங்கள் இது கொஷின் பேப்பரில் இருக்குது நான் கொஷின் பேப்பரில் இருந்து என்னுடைய ஆன்சர் பேப்பரில் போடும்பொழுது ஏ தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் டிஏ தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இ தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இது என்னோடய குட்டி ட்ரையாங்கிள் த்ரீ டூ த்ரீ டூ இதே இதில் என்னோடய பெரிய ட்ரையாங்கிள் வரையிலும் பாருங்கள் இதே தான் என்னோடய பெரிய ட்ரையாங்கிள் என்னோடய பெரிய ட்ரையாங்கிள் இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே பி இருக்குது இங்கே சி இருக்குது இது டூ இது த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் கரெக்டாக பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஆஃப் அதுக்கப்புறம் இது த்ரீ இது ஃபைவ் அப்போ டோட்டலாக எயிட் இது சென்டிமீட்டராக என்னெல்லாம் அவன் கொடுக்கல அதனால் நானும் போடலை சின்ன ட்ரையாங்கலை ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பெரிய ட்ரையாங்கலை வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஒரு டேரக்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நீங்கள் இப்படி போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க ஏடிஇ அப்படின்னு போனால் இங்கேயும் ஏபிசி இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் எழுத போகிறேன் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் எழுத போகிறேன் ட்ரையாங்கிள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் பேர் ஏ டி ஏடிஇ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் வச்சு சம் போட போகிறேன் ஏடிஇ அது அது இல்லாமல் அண்டு இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் போகிறேன் ஏபிசி ஏபிசி பார்த்தீங்களா நான் ஏடி போயிட்டு மேலே போயிருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஏபி போயிட்டு மேலே போயிடணும் சி டேரக்ஷன்லாம் எதுவும் மாற்றாதீங்க ஒரே மாதிரி எடுக்கணும் பேட்டர்ன் இப்படி போயிட்டு இப்படி திருப்பிங்கன்னா நீங்கள் இங்கேயும் இப்படி போயிட்டு இப்படி திருப்பிடுங்க ஓகே ஃபைன் ஏன்னா இதில் இருந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கிறோம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா சின்ன ட்ரையாங்கிள் பெரிய ட்ரையாங்கிள் நான் ஃபஸ்ட்டு பெருசு வரைஞ்சிட்டேன் சார் அப்புறம் சின்னது வரைஞ்சிட்டேன் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது இதோடைய மினி ஜெராக்ஸ் ஆகுதுன்றத கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் இல்லை இது வேறு ஏதாவது ஜெராக்ஸ் பேப்பரன்னு கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் இதோடைய மினி ஜெராக்ஸ் தானா இது இதே ட்ரையாங்கிளை தான் குட்டி ஆக்கியிருக்காங்களான்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம அதுதான் செக் பண்ண போகிறோம் யாரோ இதை வந்து சின்னதாக்கியிருக்காங்க சின்னதாக்க வந்து இது தானா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எஸ்ஆர் நோ அதுக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் இருக்குது என்ன செய்யணும் அப்படின்றத நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா சின்ன சைடு சின்ன ட்ரையாங்கிளில் இருக்கிற ஏடி எடுக்கிறேன் ஏ டி ஏடினா ஃபஸ்ட்டு லெட்டரும் செகண்ட் லெட்டரும் எடுத்துருக்கிறேன் எந்த ட்ரையாங்கிள்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள்லேருந்து அந்த ட்ரையாங்கிள் போகிறேன் அந்த ட்ரையாங்கிளில் போயிட்டு அதே மாதிரி ஏபி எடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு லெட்டரும் செகண்ட் லெட்டரும் டேரக்ஷன் கரெக்டாக அதுக்கு தான் நான் வரையும் போதே சொன்னேன் இப்படி போயிட்டு இப்படி திருப்புறீங்கன்னா பேரை இதுலேயும் இப்படி போயிட்டு பேர் இப்படி திருப்பணும் மாற்றி
அப்போ பன்னெண்டு பன்னெண்டுனா ஃபஸ்ட்டும் செகண்டு லெட்டரும் எடுத்துருக்குறேன் இங்கேயும் பன்னெண்டு தான் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு லெட்டரையும் செகண்ட் லெட்டரையும் எடுத்துருக்குறேன் அப்போது ஏடி பை ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சைடோடைய அளவு எடுத்துருக்குறேன் எனக்கு ஏடியோட மெஷர்மெண்ட் இருக்குதான்னு தேடி பார்க்குறேன் இருக்குது ஃபைன் ஏடியோட மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ த்ரீ ஏபியோட மெஷர்மெண்ட் இருக்குதா எயிட் கேன்சல் ஆகாமல் ஆகாது இதை பத்திரமா வச்சுங்க இது ரிசல்ட் நம்பர் ஒன் இந்த ட்ரையாங்கிள்லேருந்து ஒரு சைட் இந்த ட்ரையாங்கிள்லேருந்து ஒரு சைட் வேணால் இன்னன்னு போட்டுக்கலாம் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏடியிலிருந்தும் ஏபிசியிலிருந்தும் இங்கேருந்து ஒரு சைடையும் இங்கேருந்து ஒரு சைடையும் எடுத்து டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ பை எயிட் ஒரு பாட்டு முடிஞ்சுதா இதே மாதிரி இன்னொரு சைடு எடுக்க போகிறேன் சார் டிஇ எடுக்கலாமா சார் டி எடுத்தால் பிசி எடுக்கணும் ஆனால் அளவே இல்லையே அளவு இருக்கிற சைடாக தான் நம்ம எடுத்தாகணும் டப்பாவில் ஏதாவது சாமான் இருந்தால் தான் அந்த டப்பா திறக்கணும் டப்பாவில் சாமானே இல்லை சைடில் அளவே இல்லை அதை எதுக்கு எடுக்கிறீங்க விட்டுருங்க சரி இப்படி போகலாமா பாருங்கள் ஏஇ ஏஇ ஏஇனா ஒன்றும் மூணும் கரெக்டாக பாருங்கள் ஏடினா பன்னெண்டு பன்னெண்டு கரெக்டாக போட்டுருக்கணா பன்னெண்டு பன்னெண்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏஇ எடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட் இதில் இருந்து பதிமூணு ஒன்றாவது லெட்டரும் மூணாவது லெட்டரும் ஒன்றாவது லெட்டரும் மூணாவது லெட்டர் ஏஇ கீழேந்து மேலே அப்போ இங்கேயும் கீழேந்து மேலே தான் எடுக்கணும் அப்போ ஒன்று மூணு வருதை கரெக்டாக பாருங்கள் கரெக்ட் ஒன்று மூணு ஏசி கரெக்டா ஏசி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சம்லேருந்து இதை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா பின்னாடி போக போக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சிம்லர் ட்ரையாங்கல்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏஇயோட அளவு இப்படி ஏசியோட அளவு இப்படி வாட் இஸ் ஏஇ டூ பை ஏசி ஏசினா ஃபைவ் ஒன் பை டூ ஃபைவ் ஒன் பை டூ இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக சொல்லுங்களேன் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் பை டூ கரெக்டாக லெவன் பை டூ பதினொன்றில் பாதி தானே அஞ்சரை பதினோரு ரூபாயில் பாதி அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு இப்போ லெவன் பை டூ இந்த ரெசி ப்ரோக்கெல்லாம் மாற்றுங்க அப்போ ஏஇ பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசி ப்ரோக்கெல்லாம் மாற்றினீங்கன்னா டூ மேலே போயிடுமா டூ டூ ஜார் ஃபோர் பை லெவன் இது ரிசல்ட் நம்பர் டூ ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்குது ரிசல்ட் நம்பர் ஒன் இது பன்னெண்டையும் பன்னெண்டு யூஸ் பண்ணோம் இங்கேருந்து பன்னெண்டு இங்கேருந்து பன்னெண்டு இது பதிமூணையும் பதிமூணு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கேருந்து பதிமூணு அங்கேருந்து பதிமூணு இந்த ஆன்சரும் இந்த ஆன்சரும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு யூஸ் பண்ணிங்கல்ல அதுவும் பதிமூணு பதிமூணு யூஸ் பண்ணிங்கல்ல அதுவும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரணும் ஒரே ஆன்சர் வந்ததுன்னா கரஸ்பாண்டிங் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேமாக வரணும் வந்துருச்சுன்னா இது சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் இது ஒரு டெஸ்ட்டு அப்போது ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலரான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு மிக மிக முக்கியமான டெஸ்ட் என்னென்னா இங்கேருந்து ஒரு சைடு இங்கேருந்து ஒரு சைடு என்று வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆர்டர் மாற்றாமல் டிவைட் பண்ணணும் அதே மாதிரி வேறு ஒரு சைடையும் வேறு ஒரு சைடையும் டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ஆன்சரும் இந்த ஆன்சரும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சுன்னா சிமிலர் ஈக்குவல் ஆகலைன்னா தே ஆர் நாட் சிமிலர் அப்போ நான் என்ன எழுத போகிறேன்னா இங்கே எழுதுகிறோம் பாருங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ யார் ஈக்குவல் டு யாருன்னு பார்க்க போகிறோம் இவன் ஈக்குவல் டு இவனா இவன் நாட் ஈக்குவல் டூ நாட் ஈக்குவல் ஏன்னா மூணு பை எட்டு அவன் நாலு பை பதினொன்று ஈக்குவல் கிடையாது அதை சொல்லணும் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ ஏடி பை ஏபியும் ஏஇ பை ஏசியும் என்னன்னு எழுதணும் நாட் ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவல் அதாவது கரஸ்பாண்டிங் சைஸ் ஆர் நாட் ப்ரொப்போஷனல் நாட் ஈக்குவல் அதனால் இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளும் என்ன கிடையாது சிமிலர் கிடையாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு செம்மு சிமிலரான்னு கேட்டிருக்காங்க சிமிலர் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் ட்ரையாங்கிள் ஏடிஇ ஈஸ் நாட் சிமிலர் டு என்ன ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இப்படி எதுனாலும் எழுதலாம் அல்லது ட்ரையாங்கிள் ஏடிஇ இப்படி போட்டால் சிமிலர் இப்படி போட்டு கோடு வச்சிட்டிங்கன்னா நாட் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபிசி தே ஆர் நாட் சிமிலர் பிகாஸ் கரஸ்பாண்டிங் சைஸ் ஆர் நாட் ப்ரொப்போஷனல் சார் ஃபஸ்ட்டு சின்ன ட்ரையாங்கிள் போட்டு தான் பெருசு போடணுமா அதெல்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு பெருசு போட்டு சின்னது போடலாம் அப்போ இது இங்கே வந்துடும் இது இங்கே வந்துடும் இது கீழே இதில் மேலே போயிடும் மேலே இதெல்லாம் கீழே வந்துடும் அவங்களுக்கு என்ன வரும்னா எட்டு பை மூணு வரும் பதினொன்று பை நாலு வரும் அப்போ கூட ஆன்சர் ஈக்குவலாக வராது 
எப்படி மாற்றி போட்டாலும் ஆன்சர் தப்பாக தான் வரும் உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது தான் வரும் அதனால் தே ஆர் நாட் சிமிலர் சின்னது போட்டு பெருசு போடலாம் பெருசு போட்டு சின்னது போடலாம் இப்போ கொஷின் பேப்பரில் நீங்கள் ரெண்டு ட்ரையங்களை பார்த்தோடனே நீங்கள் போடும்போது அதை பிரிச்சுருங்க ரெண்டு பார்ட்டை பிரித்து விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிமிலர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக வரும் ஒரே ட்ரையங்களில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த லெட்டர்ஸ் எடுக்க